नमस्कार कार्यक्रम पल प्रतिपल में कार्यक्रम पल प्रतिपल को साथ में तैयार साथ दिन को लगी उपस्थित भू महू मनोज पंत कार्यक्रम पल प्रतिपल में हमी विशेषकर साहित्यसंग संबंधित विभिन्न व्यक्ति को कुरा तपाई मज प्रस्तुत करने टीवी कालिका र कालिका एफ में यह कार्यक्रम तेरन अभी सुन्न सकूने आज को कार्यक्रम में हमी ये कुराकाखे एकजना गीतकार होी गीत संगीत क्षेत्र में वहां निके नई सुंदर सुंदर सृजना संगीत प्रेमी श्रोता को मज में प्रस्तुत कर वहां को नाम हो सुरेन्द्र राणा वहां आधुनिक गीत तस्तर नेपाली चलचि का गीत वहां का धेरे जसो गीत संगीत प्रेमी श्रोता को मज में लोकप्रिय भी भैस रजी ती गीत श्रोता को जनजीवन में झुंडिदे आई जस्तु था मेरे कें छोड़ो याद हु तस्तर जुनी जुनी लाई तस्तर कुन बेला टेक्य मेरे याद अज आने जस्ता लगायत का गीत वहां का निके नोकप्रिय गीत का साथ साथ वहां का चलचि का गीत में उत्तिक लोकप्रिय जस्तो बादल बादल पारी अबला लगायत का चलचि में वहां गीत लेख् पच्लो समय में चलचि लव सब में वहां का एटा गीत रहे आज कार्यक्रम में हमी विशेषकर गीत संगे संबंधित विषय वस्तु में केन्द्रित रहकर कुराका छो हमी सक चर्चित लोकप्रिय गीतकार सुरेन्द्र राणा आने कार्यक्रम में वहां स्वागत करूं यहाँ स्वागत है कार्यक्रम में धन्यवाद मनोज भाई अभी टीवी हेर बस् सब दर्शक मेरे अभिभावन अभी सुना यहाँ को हाल खबर के दिन कसरी व्यतीत हो हाल खबर ठीक है काम तो मेरे अब यही क्रिएटिव काम हो ते बाहे अब दिन अब सब पैला भाई अलग अभावम बीती रहा भर ना मतलब अब गैस ये क्राइसिस अब तो ते हो एज यूजर रेगुलर चल रहा अब यह पैला पैला को यहाँ को गीत जो ओम विक्रम विष्ट ने गाने भाग गीत तारा था गाने भाग सुनीता सुब्बा ने गाने भाग रबिन शर्मा चिनाया गीत यहाँ से सृजना कर हिजो आज गीति लेखन में अलग निष्क्रिय हो कि खास के हो तो वास्तविकता अब मैं अब सैंतीस साल देखे भेद लेखना सुरू करें अब अलग अब नया धेरे आने भाषा है क्योंकि सब बेला होना अब मेरे अब तो कंटिन्टी तो है कंटिन्टी तर पैला को जो अब गीत मांगना आने नया भाई रिम भी अब नाम सुनेर अब जो अब फलाना लिया पर्चा भाई माने गीत लिखी रहा मैं कंटिन्टी मेरा अब जस्तु भन न सुरुआती समय में जी बेला तई गीत लेखन थाल्हुन थो ते बेला गीतकार गाय गायिका संगीतकार गीत का शब्द लेने आँथे अथवा गीतकार ने संगीतकार अथवा गाय गायिका को साथ में जानू पर्थ्य के अवस्था ये थोड़े अब मेरे सन्दर्भ में भादा खेल मैं संगीतकार में गईन मेरे ते भर अधिकांश मेरे गीत अब राम थापा सब भो है तेस को कारण के मेरे फ्रेंडसिप बड़ी राम था थे अभी मैं अरु को घर घर में संगीतकार जानी तेस कारण मेरे सन्दर्भ में भादा चाहे मेरे मर कह गीत लेकर जानी अरु संगीत अब राम था गीत संगीत क्षेत्र में चर्चित संगीतकार चर्चित गायक के रूप में वहाँ को चिनारी थी है वहां अब हमें छोड़े तो गई सकूब तर वहाँ का धेरे सुंदर सृजना राम था तबी गीत संगीत क्षेत्र को कस्तु व्यक्ति तुझ्हुन्थ राम था अब खास तो वहाँ को पहचान अब अर्क लोकगीत लोक गायक को पहचान वहाँ को है तर अब संगीत को सृजना को कुरा वहाँ को अब बैकग्राउंड अथवा गायन चाहे फोक के लोकगीत गाने भाव वहाँ को एज अ संगीतकार वहाँ को फोक बेस के गीत बड़ी चर्चित रहा मौलिकता मौलिक ट्यूनिंग भग संगीतकार के रूप में मेख् वहाँ से अब यह गीतकार के रूप में जति व्यक्ति फुल टाइमर अथवा होल टाइमर गीतकार हो या तो अन्य पेशा व्यवसाय संग आबद्ध रहे गीत संगीत को क्षेत्र में लगी रहने लग्न सकता तब को खास यो मत अब एजुकेशन के हिसाब से पेशा ले तो मैं वकील होने हो क्योंकि मैं चालीस साल में अधिवक्ता को लाइसेंस लिया है तर मैं ल प्क्टिस कर प्क्टिस जाहिर भी मैं खाइन मैं अब पेशा के हिसाब से अब यही सब रिनेटेड भन जैसे फिल्म को इक्विपमेंट हु रेन्टल तो दिने मेरे अब साइड बिजनेस भन नो सब मेरे से अभी यह चलचि में यहाँ धेरे हिटिट गीत दून भाषा है बादल पारी चलचि बादल चलचि अबला चलचि चिरी बोटे में है गुरुचेला गुरुचेला रखल मन बाब स्क्रिप्ट मेरे हो रहा मैं सीरियल भी लेखे जस्ते कि होस्टेल स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं मैं कलम चला रहा हूँ मैं अब यह गीत संगीत स्क्रिप्ट राइटिंग संगसंगे निर्देशन में आने खाल प्रचलन भी कला क्षेत्र में यहाँ को योजना 
निर्देशन में चाहे अब अलग को अब जी नया निस्कृत के हिसाब से तीक तो करना तो सकता अज तो भाई बेटर भी कर सकता होगा जो लग् तर कु अब तस्त स्पेसिफिक सब्जेक्ट पाए गीत संगीत में पुस्ता को बीच में कस्तु समय जो नया पुस्ता पुराना पुस्ता को बीच को संबंध ये खास कस्तु के पाने भाषा यहाँ अब ये मे मीडिया में मत्ती आदिन है कारण मत नया मिन्न चिंदी रहा नया मैं चिन्न होगा सायद है तर अब मीडिया में आने रहा पर्सनल एप्रोच ने अब रिनेसन मेन्टेन करने तर मेरे हक में भादा खेल मैं म नया मिंदी खास अब अलग जति बेला तपाई गीत संगीत क्षेत्र में प्रवेश करूँ बेला को क्षण रही क्षण में धेरे आकाश जमीन का परिवर्तन आई सकता यह परिवर्तन कति को भन न फाप सिद्ध गीत संगीत उद्योग को लगी अब यह समय को प्रभाव समय लियाने कुरा रय लिया जुनसुके कुरा पोजिटिव रेगेटिव साइड साइड तो भैई है इस कारण इसमें भी दुई भैस अब जस्ते कि अब अब अलग पैला भाग अ सजिलो करना है सजिलो जो टैलेंटेड उ सजिल हम पाला जो गाँव भी छेन और सजिलो कारण कति अब राम ननिस्कने पर सकता पैले पैले रेडियो ने गीत रेकर्ड कर प्रत्यक्ष बाजा गाजा को साथ में संगीत संयोजन नगरिकन सीधे है बाधा बाधक ने बजा गायक गायक ने गाने खाले प्रचलन थी वाले सुनी थी तेज के अनुभव तैसग अब पे एरेंजमेंट अब हल्का तो मैं अब संगीतकार ने कंसेप्ट बनाई हाल थे है जो अब स्पेशल एरेंजर है पे करें है एरेंजर पैल्य नहीं एरेंज कराने प्रोग्रामिंग कराने चलन चाहे थे तो कंसेप्ट संगीतकार आप बना थो रईव लाइव रेकर्डिंग होना जस्ते लाइव रेकर्डिंग मैं गिटार बजा सभी दिन उसे होता मया में चाहे ते म्यूस न भर मैं तीन लेड गिटार भी खेले तो लाइव नहीं टेक हो अब यो यह भनम न अलो टेक्नोलॉजी को परिवर्तन ने गायक गायक बनाई दिखाई पैसा होने व्यक्ति क्षमता न भेपी गायक भी राखा गीत संगीत क्षेत्र अलग योग कार्य धमिल भाई के अब यो हो अब तो पैसा लेदाउट टैलेंट थोड़ा क्षणिक लास्टिंग होते हुए है तो खाली सेल्फ सैटिस्फैक्शन को मत हो अब जो तो करने छूट भी है तर क्वालिटी को अब निस्कने तो निस्कहाल तेज भी निस्कहाल है अब सब तो होते में अब राम निस्को भाई छेन है अब तो अब मन को अब फ्रीडम हो तो हमें छोड़ दून पर्च अस्त यहाँ आपूँ गीत कुछ रेडियो गुंजी रखे अवस्था में सुंदा अनायास सुंदा खरी कस्त खाल अनुभूति होद स्रष्टा अब अलग तो खास क्यूरिशिटी तस्त के होते हैं अब सुरू सुरू में अब तो अब तो जस्ते मेरे पैल गीत सैंतीस साल में भाव तेरह म भर्खर कलेज पढ़ने अब तीखे हुआ खेल तो अब फिर तो गीत रेकर्डिंग भैस पे यह दिन प्रसारण होने ठा हो नया गीत अब यह दिन प्रसारण होने पर दुई दिन तो निंद लगे तो टाइप को क्यूरिशिटी होते हैं अब अलग तो खास अब कहीं होते हैं तो इजी नहीं हो खास कहीं फरक पड़े अब भन न पेलपटक यहाँ के जो गीत रेकर्ड भो गीत घर में आएर चाह सुंदा खेरी कस्तु मन में कस्तु भावना चाहे सृजना भाई रेडियो में सुंदा खेरी को घर में लिया सुंदा खेरी को हाई तो फिलिंग कस्त घर में लिया सुन्नी भाई तो होते हैं तेरह खाली रेडियो प्रसारण मात्र होने है अब अलग हम स्टूडियो में रेकर्डिंग अब जे में लिया तेरह के रेकर्ड भैस खाली रेडियो प्रसारण भग बेला मत सुनी हो तेरह रसारण होता खेल तो अब एट एक्सप्रेस नहीं न सकने फिलिंग होते अब गीत को बारे में कुरा स्वर शब्द और संगीत को त्रिवेणी संगम गीत भाई गीत खास कसरी परिभाषित कर सकता अब तो अब भाई बने कुरो ठीक हो है तर कि मेरे विचार में पेलो पेलो तो लिरिक नहीं हो है जब शब्द हे सके न संगीतकार को ट्यूनिंग को मोड आने हो है रहा शब्द अनुसार ट्यूनिंग भैस अभी तो ट्यूनिंग न सींगर ने फील दिने हो है अब यदि शब्द राम छेस में ट्यूनिंग कसरी सृजना होना जब ट्यूनिंग राम छे सींगर ने कि फील दिने भोइस मत दे तो भैन है तेस कारण मेरे अब पर्सनल भी में सुर में गीत हेद्दे नहीं पैला राम पे ते पी क्रमश होने कुरा ट्यूनिंग भोइस ते पी होने कुरा अब जो ट्यूनिंग में गीत लेखने मीटर में गीत लेखने भाई सुनी जो अब शब्द पैला नकोरिकन धुन सृजना करने धुन में शब्द भरने भाई तस्तुत अनुभव है यहाँसंग मैं धेरे फिल्म में लेखे है फिल्म में प्रयास तस्त हो पैला ट्यूनिंग हो ट्यूनिंग में 
अब तेज में कोस्ट हो जाए मैंने अब फर्क जैसे कि मैंने कोई लेकिन अब जी ट्यूनिंग रामरो छाव मैंने तेलपिनी मोड दी रहा हूँ चल लेखना लाए है ना तो अरे कि मैंने अब ट्यूनिंग में कर रहे हैं इसे सॉर्टेन मीटर में बात देने पर सके कि ना ट्यूनिंग पहले भी तेज भी था हमने सब दौरों चाइन करने पर इन था आप तर खास पानी वो ऐसे गीत से ट्यूनिंग में गर्म बंदा से गीत लेकिन से गीत ले ट्यूनिंग करने राम रो हजार साल लाख समाला से अब जो तो गीतकार संग कुने संगीतकार ले अथवा गाय गाय का ले शब्द ली सके बसी रिकॉर्डिंग सांप पुक देखरी शब्द में एक दूरा शब्द परिवर्तन पनी होना सकने अब स्थान उसमे� मुद्दे लेने पर जब मेरो गीत में से तीस्ता वाली सुन पहुँचे ना है ना जैसे मले जैसे संगीत कार्य से काम करें वहाँ पर जैसे तीस्ते वो तो कती ठामा से मैं आखिर नहीं बची रहा हूँ जो है ना और नई स्पोर्ट ने हमले सब तो चेंज करें जा तेरी हर तीस्ता प्रॉब्लम पर निकले आए ना और यदि मन हो गए वेलाइन तीस्ते ट्यूनिंग साउंड में संगीत कार्य ले है ना फोन में बने फोन में बने साला कर रहे थे सब जोर चेंज कर रहे थे समय ले चाहिए अब मेरे गीत का हमारे तीस्ते कई बात है ना फीलिंग ने बिगड़ी कर रहे थे तीस्ते चेंज बात है अब ये नेपाली गीत संगीत क्षेत्र में अच्छी मता बाहर अपनी चर्चा में आओ ना सही का धेरे कलाकार रोशन गाओ ना सकने गाए गाए का रोशन खास ती गाए गाए का अच्छी मता बाहर अपनी अगाड़े आओ ना सुनो कारण जो रामरो शब्द ना पाया रखी रामरो संगीत ना पाया रखी रामरो प्लेटफॉर्म ना पाया रखी रामरो से प्रमोशन ये वाला कुरो कतिल मंचे ला लॉक ले साथ देर पे नहीं तेस्तो साथ नौ देर पे नहीं तेस्तो बाहर आऊँ सा ये वाला कुरो लॉक में डिपेंड होन्सा और कुरो के बने ते मंचे के नेचर में नहीं डिपेंड होनी कुरो रह जिए जैसे अब मार्केटिंग पे नहीं गार्नो सकनु पर आप बोले टैलेंट मतलब बाहर गार्नो बसे रहते � और को आपने ये उटा कैरेक्टर पर नहीं होना पड़े तेरे को आदमी प्लस पॉइंट होना चाहिए ना मैंने अली गारे होना चाहिए लाइक समाला अब यहाँ को नया नया आउने लायक को गीत हरू अब जो लव सब को गीत को प्रसंग तामले लाये हों और वो रिकॉर्डिंग होने तैयारी में रहेगा आउने लायक का गीत हरू की किसन इधर वाला फंदे निश्� अली से मैं गीत पन्ना नहीं अब ये लॉब सब बहुत इस विषय और ये वाला दूसरा कुछ चल रहा था और नया भाई और उसको फटे फटे एल्बम में कर रहा हूँ जैसे अब ये नया गायक से रुकमाली में बने उसको एल्बम में दूसरा वाला गीत और मिल कर रहा हूँ सचिन सिंह को ट्यूनिंग में और अली से मैं से खास मतलब यहाँ को अब छीटे नहीं आओ ना लायक वो गीत और खासे इतनी थी धेरी चाहिए ली छाइनन में कम है सही मेरे कम है कम है सही फिल्म में मिलती थी कर रहा सही ना अब जस्तो नया नया गीत संगीत को क्षेत्र में लागे रहा अपनों भविष्य पर उन्हें खोदने उनसे नहीं जस्तो सब तक कहाँ खोदने होला संगीत को स्लाइड कराउने होला कुन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने होला बाजा बजाने होला कुन से बादे बाद तक संपर्क करने होला धेरे अलमल अलमल बैठ अब पहला तो स्थिति तो छाई ना ऐले तीती ऑलमल होने पर नहीं स्थिति छाई ना दस लाख संभाला है किन्ह बने ऐले अब मीडिया ले कर रहे हरी पनी रा अब हमरे सामाजिक संजाल और ले कर रहे हरी पनी हमले खोजे के मानचे वाला सजिले अब उपलब्ध कर संगीत सी ना ऐले तो इसका रे पहला तो स्थित गारोत नहीं छाई ना अब ऐल तो इसका नहीं पहला आस्ती थी गारोस नहीं छाई ना दस लाख समाला है अजस्तो यो गीत योड़ा जून विधा सा यो साहित्य संगत संबंधे विधा हो और यो साहित्य को गीत अनि कविता यो दुई टा विधा को बीच को योटा तादात में तापनी छह बने रवानी इंचा इन्हें दुई टा को नजीको संबंध सब बने रवानी इंचा यो संद्रमा � तर गीत र कोई भी दाम जी कोई भी ताचे अलग के दी हैवी है ना र शब्द चाहे ना उरी तेस्ते ही र अब विषय वस्तु पुनी तेस्ते ही होन्चा है ना अब गीत चे मेरे विचार के गीत बने जब सिंपल ही होने पर सा र सब ऐसे ही सोच ले ग्राउंड गार्न सक निखाल को आप तेस्ते खाल को होने पर सा इसाब ले जाए त्यौहार के अब कोई भी लेख सा अंदर आपने सोमवार होना आपने सोमवार ले तारीफ कर रहा है आस्था लाख सा तर गीत बने का तो मास मजान करा हो है ना तो इस कारण ले मालूम है गीत और जो बॉडी गारो जो आस्था लाख सा कविता बंदा लेखना लाये 
अब गीत जस्तो छ नि अब कुनै कुनै गीतकारहरुले सेन्टिमेन्टल टाइप को अलिकति स्याड सङहरु मात्र लेख्ने कतिले रोमान्टिक सङहरु मात्र लेख्ने यो खास यो गीत सृजना गर्दाखेरि के कुराको भावनाले गर्दाखेरि यो सुन्दर गीत चाहिँ सृजना हुन्छ लेख्नलाई एउटा मूड बन्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो जुनसिके अब क्रिएसन गर्दाखेरि मान्छेलाई पहिला त लेख्ने मान्छेलाई टच गर्न पर्यो हैन त्यो सेन्टिमेन्टल होस् जुनसिके होस् हैन अब स्याड होस् जे होस् पहिला त मान्छेलाई टच गर्न पर्यो अनि मात्र लेख्छ हैन पहिला त मान्छेले टच नै गर्न पर्यो त्यसमा चाहिँ अब मेरो हाम्रो कुरो गर्दा चाहिँ हामी त कमर्सियल राइटरको हिसाबले अब आफूलाई टच गर्ने होइन कि अरूलाई टच गरेको कुरालाई पनि आफूले अनुभव गरेर लेख्न पर्ने हुन्छ अब फिल्ममा लेख्दाखेरि तपाईँको एउटा सिचुएसनमा बाँधेर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले अब कमर्सियल राइटरहरूलाई त अब ट्वेन्टी फोर आवर्स चाहिँ रेडी हुनुपर्छ लेख्नलाई होइन अब जो अब सोखिन हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ टच गरिसकेपछि मात्रै लेख्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ अब चलचित्रको गीत लेख्दाखेरि भनौँ न एउटा त्यो चलचित्र कथावस्तुसँग मेल खाने यो फ्रेम भित्र रहेर सिचुएसनसँग सम्बन्धित रहेर गीत लेख्नु पर्ने हुन्छ र अनि गीत लेख्दा स्वतन्त्र पूर्वक लेख्न सकिन्छ चलचित्र गीत लेख्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ भन्छ नि त खास के होला गाह्रो भने कस्तो टाइपको गाह्रो हुन्छ भने गाह्रो लेख्न गाह्रो होइन कि चलचित्रकोमा अब सिचुएसन त हुन्छ सिचुएसन पहिले आफैलाई दिइसकेपछि झन् त्यो सिचुएसन डुबेर लेख्न त सजिलै हुन्छ वास्तवमा तर के सिचुएसन क्लियर हुनुपर्यो सिचुएसन मिठो हुनुपर्यो सिचुएसन राम्रो छ भने गीत राम्रो निस्किन्छ होइन गाह्रो कुन अर्थमा हुन्छ भने अब प्रोड्युसर डाइरेक्टरहरूले त्यत्तिकै पनि सकेसम्म राम्रो खोज्ने भन्ने हुन्छ के कुनै डाइरेक्टरहरू आफै क्लियर हुँदैन कुन सिचुएसनमा गीत लेखाउने भन्ने क्लियर हुँदैन तर के गीत अझ राम्रो चाहियो भने त राम्रो भने कस्तो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन त्यो सेन्समा चाहिँ गाह्रो हो होइन भने फिल्ममा लेख्न झन् सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यहाँले लेख्नु भएको गीतहरूमा जस्तो धेरै लोकप्रिय गीत छन् तैपनि आफूलाई कहिले कहीँ हुन्छ नि यो गीत चाहिँ साह्रै राम्रो लेखेछु है गाउनेले पनि राम्रो गाइदियो सङ्गीतकारले पनि राम्रो सङ्गीत गरिदियो भन्ने खालका गीतहरू चाहिँ कुन कुन छ यहाँको त्यस्तो अब स्पेसिफिक एउटै भन्ने त हुँदै हुँदैन किन मैले अब चालिस पचासवटा फिल्ममा लेखेँ र छ सातवटा सोलो नै लेखेँ मैले होइन त्यो भएर एउटै सम्झिनु त सकिँदैन जस्तै अब घाम छाएको गीतहरू मलाई मन परेको हो घाम छाएको सबै गीतहरू दर्शकमा नि पपुलरै भए हो त्यसपछि बादल पारीको यो सोनी निगमले गाएका गीतहरू यिनीहरू गीत अलिकति अब के अरे सिङ्गरले पनि राम्रो गाइदिएको र म्युजिक एरेन्जमेन्ट यताउति सब सबै हिसाबले अलिक कम्प्रोमाइज नभएको गीतहरू चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरू अब गीत लेखेर व्यावसायिक हुन सक्ने अवस्था चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा छैन भनिन्छ नि वास्तवमा के होला गीत लेखेर त छैन भन्न छैन भने पनि हुन्छ किनभने त्यसरी अब भन्दाखेरि म मेरो सेल्फ मेरो हिसाबमा पनि अब साइड बिजनेस भन्ने त मलाई पनि गाह्रो पर्थ्यो होइन र अब अहिलेको सिचुएसनमा त झन् नेपालमा के के छ भने बढी चाहिँ अब नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री नै गीतकारहरूले गर्दा सर्भाइभ भइरहेको छ भन्छ होइन किनभने अब गीतकारहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरू कि त अब एउटा कुनै एउटा उच्च पदमा आसिन हुनुहुन्छ कि त के उहाँहरू विदेशमा रोजगारीमा हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले अब म्युजिक इन्डस्ट्री त गीतकारको उसले टिकिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ भने अब गीतकार त यसमा गीत लेखेर मात्रै सर्भाइभ हुने त चान्सेस होइन अब जस्तो अधिकांश गीतकारहरू देखिन्छ नि आफै लगानी गरेर सङ्गीतकारलाई गायक गायिकालाई पे गर्ने र एल्बम पनि आफै लगानी गर्ने अनि त्यस म्युजिक भिडियो पनि निर्माण गर्ने तर प्रतिफल चाहिँ सुन्ने रूपमा चाहिँ गीतकारले प्राप्त गर्ने एउटा आइडेन्टिटी मात्रै बढ्ने खालको ट्रेन्ड छ यो ट्रेन्डलाई चाहिँ कसरी राख्नु भएको छ यहाँले अब यो ट्रेन्ड के भने मान्छेको अब सबै कुरो भइसकेपछि एउटा मान्छेले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने त कुरो चाहियो जस्तै आइडेन्टिटी भन्नुभयो नि अब त्यसको त्यसको लागि पनि मान्छेले गरेर हुन्छ होइन त्यस कारणले अब आफ्नो कतिको हबी नै भनौँ होइन अब कसैको के चाहनुहुन्छ कसैको के चाहनुहुन्छ त्यो हिसाबले अब गर्दाखेरि नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन किनभने एउटा इन्डस्ट्री पनि टिकिरहेको छ भनौँ अहिले भनाइ त्यस्तै छ त्यो हिसाबले ठिकै छ अब मैले अघि पनि भनिसकेँ कि जुन राम्रो छ अब त्यो लङ लास्टिङ हुन्छ होइन भने खालि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि मात्रै हुन्छ त्यो ठिकै छ चलिरहेको छ त्यो कुरो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम तिथि आइपुगिसकेका छौँ यति बेला टिभी कालिका हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक र कालिका आफ्नो सुनेर बसिरहनु भएका श्रोताहरूलाई जहाँ जाँदै सुरेन्द्र राणा सर के भन्न चाहनुहुन्छ म सायद म भरतपुरमै हुर्केको मान्छे हो होइन तर पहिलोचोटि म एफएम मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदैछु होइन र यो चाहिँ मनोज भाइले को कारणले हो होइन त्यस कारणले पछि पछि पनि फेरि आउँला मिडियामा होइन कालिका एफएम टिभीमा आउँला अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू मात्र भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँको समय र साथको लागि थ्याङ्क यू 
हजर वहाँ हूँ थो वरिष्ठ गीतकार सुरेन्द्र राणा वहाँसंग हमी आज को कार्यक्रम पल प्रतिबल में कुरा वहाँ का धरें गीत संगीत प्रेमी श्रोता मज में लोकप्रिय भैया रबिन शर्मा को जोनी जोनी लाई कर ओम विक्रम विष्ट को मेरो याद अज आने तस्ते कर कुन बेला टेक्यो लगायत का धेरे गीत वहाँ को लोकप्रिय रह वहाँ को बादल बादल पारी घाम छाया लगायत का चलचित्र अब ला चलचि में वहाँ को धेरे सुंदर गीत रचिल समय में चलचि लफ सब में वहाँ गीत लेख् सुंदर सुंदर शब्द का खिलाड़ी गीतकार सुरेन्द्र राणा इसे चितवन जिला को रिति मीडिया में आना चाहूं राम अनुरोध लग्रह स्वीकार करें वहाँ आज को कार्यक्रम हमीस कुराकाने कर दून भाँ धीरे धीरे धन्यवाद रिंजल को साथ को लगी टीवी कालिग हेर बस भैया संपूर्ण दर्शक धन्यवाद अस्त कर कैमरा में साथ नहीं कैमरा पर्सन श्री शाला धन्यवाद दीद कार्यक्रम पल प्रतिपल को आज के अंक मनोज पंत छुटिशु हवस्त नमस्कार